வாழ்க வளமுடன் புடலங்காய் சாறு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ரெண்டே நிமிஷத்தில் திருமதி சித்ரா அவர்கள் உங்களுக்கு இப்போது செய்து காண்பிப்பார்கள் இப்போ அடுத்தது இதே மாதிரி இப்போ கொத்தவரங்காயில் செஞ்ச மாதிரியே தான் புடலங்காயில் இப்போ புடலங்காய் வந்து நான் ஒரு கால் கிலோ காய் சாரி கால் காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோல் நீக்கலை அப்படியே தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா வெள்ளையா வெளியில் அதே மாதிரி விதையும் எடுக்கலை விதையோட தோலோடு அப்படியே தான் போட்டிருக்கு காயை மட்டும் கழுவுனிங்கன்னா போதும் கழுவி தோலோட விதையோடு தான் போட்டிருக்கிறோம் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் எட்டில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் தேவையான அளவு உப்பு இதுக்கும் கல்லுப்பு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே கல்லுப்பு மட்டும் தேவையான அளவு தண்ணி இப்போ புடலங்காய் ஜூஸ் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ நாளாக நம்ம வந்து பழங்களில் மட்டும்தான் ஜூஸ் குடிச்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொத்தவரங்காய் ஜூஸு இது வந்து புடலங்காய் ஜூஸு இந்த மாதிரியாக எல்லா விதமான நீர் காய்கறிகளையும் நம்ம வந்து ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம் இப்போ இதனுடைய பயன்கள்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா கொத்தவரங்காய் வந்து நார் சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து நரம்பு சம்பந்தமான எல்லாவித நோய்களுக்கும் இது வந்து சிறந்ததாக இருக்குது இப்போ புடலங்காய் ஜூஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா புடலங்காயில் வந்து நீர் சத்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து மன ரீதியான பிரச்சனைக்கு தூக்கமின்மைக்கும் சிறந்த மருந்தாக இது இருக்குது